ബ്രെഡും മുട്ടയും വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആണ് ഇന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മന്ന കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തീരെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് മുട്ടയും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ബോൾസാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ അത്രയധികം ബ്രെഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രെഡ് ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം മാത്രം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ബോൾസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചമുളകാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് വലിയൊരു സവാള കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുളക് പൊടി കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി സവാളയൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മിക്സി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ബ്രെഡ് ബോൾസ് റെഡിയാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ്ങും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം ഓരോ ബ്രെഡ് പീസസും ഈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നടുവിലായിട്ട് മുട്ടയുടെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ബോൾസ് എല്ലാം റെഡി ആയതിന് ശേഷം നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ബ്രെഡ് ബോൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്
അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ബ്രെഡും മുട്ടയും വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെക്കാണെന്ന് ഞാൻ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടി മറക്കല്ലേ താങ്ക്